inajapokuwa wanasemaga kwamba lazima uangalie bidhaa kabla kuinunua lakini kiukweli kabisa mwanaume ambaye anakujari basi atajaribu angalau muweze kupima afya zenu muweze kujigundua kwamba uh, afya zenu zina status gani ili mtakapoamua kuishi kwa pamoja basi kila mtu atakuwa anatambua afya yake huyo ndo mwanaume mwenye sifa ya kutaka kukoa japokuwa sifa hii ni ngumu sana lakini actually wapo wenye sifa kama hizi na wanapatikana inaosema tu dada zetu siku hizi imekuwa selective sana katika kuchagua wanaume lakini kweli kabisa kujali sio pesa kukujali sio magari sio nini but kukujali ni jinsi anavyokuchukulia na nakupa thamani gani katika maisha yake sifa ya tatu ya mwanaume ambaye anahitaji kukuoa kuishi na wewe mwanaume mwenye malengo na wewe actually uh, siku zote aliyekuwa na msimamo thabiti mwanaume mwenye, mwenye msimamo thabiti huonekana mapema umeona uh, siku zote waga atengishwi na watu au marafiki you know sometimes mwanaume tuna tabia kushawishiwa na marafiki katika kufanya vitu fulani uh, juu ya wapenzi wetu lakini ukiona mwanaume wako ana tabia ya kushawishiwa sana na marafiki zake au kuwasikiliza sana marafiki zake kuliko hata wewe basi tambua kabisa huyo hana msimamo katika maisha yake kwa maana msimamo thabiti kwa kwake imekuwa ni kitenda wili na mapenzi yake yatakuwa yanaendeshwa na watu wa nje mfano sometimes you know kwenye mahusiano mwanaume anaweza kupata taarifa maybe kutoka kwa marafiki zake au kwa majirani kwamba maybe mke wake labda wewe una cheat labda yeye labda amepata taarifa kwamba mke wake ana mpenzi wake ana cheat mwanaume mwenye busara na mwenye imani na mpenzi wake na anayempenda siku zote huweza kulichambua uh, kila jambo ambalo anaambiwa na watu sasa mwingine asiyekuwa na msimamo ataweza kukufata kukugombeza and then sometimes hata kukupiga au kukwambia kabisa to break up just kwa sababu tu ameambiwa maneno na watu na hajathibitisha hilo suara lakini mwisho wa siku kwa sababu yeye hana msimamo kwenye maisha yake basi anaweza kusikiliza zaidi maneno ya watu wa nje eh anaweza kudiriki hata kukupiga hawezi hata kukupiga uh, kwa kile ambacho amekisikia kwa maana huyo ana msimamo ana watu wanamcontrol na sio wewe ambaye unamcontrol kwa hiyo mwanaume ambaye mwenye malengo siku zote huwa na msimamo katika maisha yake na kutotegemea zaidi maneno ya watu uh, sifa nyingine uh, mwanaume anayeshaurika mwanaume anayeshaurika actually uh, huwa ni mtu muhimu sana na usimwache huo ni ushauri wangu kwako uh, siku zote umekuwa siku zote amekuwa mkweli kwako anakubainisha mali zake pamoja na biashara zake hao ni vibaya hata kukufundisha juu ya kuendesha mali zake you know kwa sababu sio kila siku yeye atakuwa na afya njema uh, siku zote atapenda kukushirikisha katika mambo yake yote for example labda anakuta anamiliki mali fulani na mali fulani basi atakwambia maybe kuna project hii inahitaji niifanye you know so unahitaji ushauri wako kama kama mpenzi wangu uweze kunishirikisha so ni vitu kama hivyo mtu mwenye malengo na wewe lazima ataweza kukushirikisha inapotokea una mshauri hukusikiliza uh, kwa makini na ufanyia kazi ushauri unaompa mwanaume huyu hutulia na huyapima maneno yako kwa makini kabla hajafanyia kazi ni vema muume wa ushaurike inapobidi ili asifanye madhara mengine katika maamuzi ya familia kwa kisingizio cha ubaba ndiye kichwa cha familia Aa, sifa ya mwisho kabisa ya mwanaume ambaye mwenye malengo na wewe siku zote huwa anajali ndugu zako Aa, waswahili wanasema ukipenda boga penda na uwa lake kwa wakati mmoja msemo huu unasisitiza upendo actually uh, kwamba kuna vipimo kadhaa vya upendo lakini mmoja ni kumwagilia ni kumwangalia kama ana upendo na ndugu zako. Mwanaume huyu mara zote hukuulizia hali ya wazee wako pamoja na ndugu zako wengine. Hii ni sawa na mwingu. Hii ni sawa na mawingu kabla ya mvua kwa sababu kama atashindwa kuwajali ndugu zako japo kwa kuwajulia hali tu uh, utakapoingia katika ndoa atakuruhusu ukawa sabai kweli. <laughs> Hii ni kama misingi katika kumpata mume bora. Siku zote you know ndugu ni watu muhimu sana katika maisha yetu. So mwanaume ambaye anajali na ndugu zako pia basi tambua kabisa huyo ni mtu ambaye mwenye malengo na wewe actually kwa sababu wewe haujatoka tu from noya umetoka katika familia ya mtu mwingine ambaye ina, ina, ina wakubwa ina wazazi hivyo anapaswa kuthamini hata wale watu ambao wamekukuza mpaka kukukuta yeye katika hali kama hiyo so it means kwamba kuna watu wengi ambao wameplay part mpaka wewe kuwa hapo ulipo 
Asante sana kwa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Kama bado hujasubscribe please na kuomba subscribe hapo chini ili uweze kupata habari zote ambazo tumeziposti kupitia YouTube channel yetu ya Rick Media. Asante ni sana. Unaweza kuwasiliana na sisi kwa ushauri. Maybe kama unahitaji kutangaza biashara yako kupitia uh, YouTube channel yetu au website yetu ya www.rickteaser.com, unaweza kutupata kwa simu nambari 0718 0809 kwa upande wa Instagram tunapatikana kama Rick Media TZ kwenye upande wa Facebook unaweza ku like page yetu inayotambulika kwa jina la Rick Media asanteni sana